Когда даже надежды почти не оставалось. Казанская история спасения малыша из Ульяновска в выпуске. Неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. В Новоспасском четверо мужчин погибли в пожаре. Прошлое, настоящее, будущее. История, вера, культура. В зале дворянского собрания прошел вечер, посвященный Сергею Романову. Казанские врачи спасли малыша из Ульяновской области. В его печени обнаружили опухоль. Если бы не вмешались хирурги, ребенок бы не выжил. Операцию провели специалисты детской республиканской клинической больницы. Бесплатно, по квоте. Сейчас маленький пациент идет на поправку. Рассказывают наши коллеги из Казани. Еще несколько дней назад месячный Даня не мог кушать и с трудом дышал. В его печени нашли опухоль. Она быстро росла и начинала давить на другие органы. Нужно было срочно оперировать. Из родной Ульяновской области малыша направили в Казань. Она была в начале, когда первая была диагностика в Ульяновской областной больнице. Это во сколько раз она увеличилась примерно? Три в четыре раза точно. Это всего лишь за две недели. При весе ребенка 4 килограмма, вес опухоли был около 400 грамм. То есть это действительно очень большой объем. И буквально на вторые сутки после перевода сюда ребенок был прооперирован после необходимых до обследований. И уже спустя еще двое суток он уже был переведен за реанимацию в отделение. В ДРКБ есть все необходимое для операции и реабилитации совсем крошечных пациентов, которые только-только начинают жить. За прошлый год здесь спасли 364 ребенка. Большинству из них не исполнилось и месяца. Самый маленький пациент весил, подумать только, всего 380 граммов. Сюда привозят детей в том числе из других регионов. Регионов Мариэл, Кировская, Ульяновская областей. Помощь для всех бесплатная. Дани, как и другим малышам, провели операцию по квоте. Удалили опухоль через небольшой разрез. Печень сохранена, функция ее сейчас не нарушена. Кровопотеря была минимальной. Малыш хорошо кушает, много спит и почти не капризничает. Идет на поправку. Уже в конце недели его могут перевести обратно. В Ульяновской области Даню ждет единственный родной человек – братишка. Мама, родив двойню, отказалась от детей. Этот кроха, когда подрастет, так же, как и брат, сможет бегать и прыгать, заниматься спортом. Никаких противопоказаний. Казанские специалисты сделали для этого все возможное и невозможное. Карина Насрудинова, Ленар Хабибулин, Вестя, Татарстан. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту гибели людей при пожаре. Накануне поздним вечером произошло возгорание одного из домов по улице Советской в поселке Новоспасское. С огнем пришлось бороться сотрудникам пожарной части номер 27, расположенной в Новоспасском. Во время пожара погибли четыре человека. Возможно, мужчины злоупотребляли спиртным внутри этого дома. По прибытию было видно, что было открыто горение внутри дома и на всей площади кровли. Все силы и средства среагировали оперативно, тушили, подавали три ствола Б, один ПЛС, не дали распространения огня на жилые постройки. Рассматриваются две основные причины возгорания – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание проводки. Управление Федеральной службы судебных приставов подвело итоги года прошедшего и наместило планы на 2017-й. Главное достижение в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов, по словам руководителя управления, отсутствие в 2016 году чрезвычайных происшествий. Также положительные результаты достигнуты в сфере принудительного исполнения судебных актов и постановлений уполномоченных органов. 508 тысяч исполнительных документов в этом году поступило. Всего, с учетом остатка прошлых лет, на исполнении находилось 1 миллион 909 исполнительных производств. Это на 17 тысяч исполнительных производств больше, чем в прошлом году. Я считаю, что это достаточно высокая нагрузка да, на каждое должностное лицо. Основные направления в работе на 2017 год, как пояснил руководитель управления, это пополнение федерального бюджета фискальными платежами, предоставление жилья детям-сиротам, взыскание алиментов, а также продолжится контроль деятельности коллекторов. Депутаты законодательного собрания заслушали отчет областного министра Дмитрия Вавильна о работе за прошлый год. Руководитель ведомства проинформировал о том, как выполняется пятилетка благоустройства. В регионе создали несколько десятков народных парков. Установили также более 200 детских площадок и около тысячи малых архитектурных форм. Позже прозвучал отчет о деятельности в сфере ЖКХ. Первый раздел – выполнение программы капремонта. Мы столкнулись с тем, что и физический износ с состоянием квартирных домов, в ряде случаев определен неправильно и неправильно определена очередность поведения и этапность выполнения работ. Поэтому совместно с собственниками было принято решение о том, что мы 147 работ 
или на 18 год, и вместе уже значит, с работами, которые спланируем на этих же домах в 17 году, мы будем проводить одновременно комплексный капитальный ремонт домов. Хотим разобрать конкретную практическую ситуацию по изменению очередности ремонта специального ремонта домов, тех домов, у которых есть экспертиза, которая была сделана в рамках судебных решений. И мы будем рассматривать ситуацию не в, не в обязательности капитального ремонта муниципалитета, поскольку суд был выигран жителями, а в рамках того, что степень износа, указанная во время комплектования региональной программы, не была скорректирована в рамках тех самых экспертиз. Дмитрий Вавильн отметил, что многие муниципалитеты плохо перечисляют средства на капремонт. В отношении должников проведут претензионную работу. Но это не помешало отдельным депутатам высказать замечания подрядчикам. Сделали ремонт, это не ремонт. Руки оторвать вместе с головой надо бы. В области также недостаточными темпами ремонтируют теплосети. Зато удалось модернизировать 14 теплоисточников. Кроме того, в регионе строят новую энергетику – ветропарк и многоцелевой реактор на быстрых нейронах, нейтронах. А что мы сделали? Какие средства были вложены в Министерство ТК ЖКХ? А какие средства были вложены в направление деятельности? Какой синергетический эффект мы получили? Я неоднократно говорил, что каждый вложенный рубль в Министерство ТК ЖКХ – должен приносить как минимум рубль назад в бюджет области. Хотя бы здесь можно сделать какой-то анализ? В ходе отчета участников совещания проинформировали о реформировании органов жилищного надзора, а еще об отборе операторов по сбору и захоронению твердых коммунальных отходов. И к другим темам. Наше настоящее стоит на столпах прошлого, а будущее начинается уже сегодня. Чтобы не стать Иванами, не помнящими родства, нужно знать свою историю и свои истоки. Касается это многих вопросов, в том числе и веры. В зале дворянского собрания накануне прошел вечер, посвященный великому князю Сергею Александровичу Романову, возглавлявшему императорское православное палестинское общество и трагически погибшему в начале прошлого столетия. Мы надеемся, что участие церкви придаст этому событию не просто такой ретроспективный взгляд в прошлое, но и духовную опору для движения в будущее. Потому что если дух истины, дух христианства, какие-то человеческие действия сможет вдохновить и осветить собою, то люди... Быстрее придут к истине. Отметим, что великий князь сделал многое для развития ППО. Во время его председательства почти любой человек мог позволить себе совершить паломничество в святые земли Палестины. Там же работали русские учителя и доктора. Но многое из этого было потеряно после революции. Сейчас же и ППО снова развивается и в России, и за ее пределами. Поэтому, по словам организаторов, такие мероприятия действительно нужны. Сейчас вот это движение возобновляется, и это международная организация, и о России нести правду, нести свет, и свет православия, когда такие страшные дела творятся на Ближнем Востоке, ну это просто сам Бог, наверное, велел. И мы все, что в наших силах, тоже стараемся делать, и нести, конечно, еще культуру нашу. Этот вечер стал по-настоящему просветительским и духовным. Кроме исторических бесед, всех пришедших ожидали поэтическая и музыкальная программа. Выступали воспитанники школы Балайкерева, ансамбль «Акцент» и народная артистка России Клара Шатько. Продолжаем выпуск. В выборе лучшей мелочей быть не может. И такой пунктик, как ношение хвоста, может серьезно подвести. Репортаж Марии Сафроновой с межрегиональной выставки охотничьих собак «Весна по Волжье-2017». На площадке приятно оглушающий лай. Более сотни четвероногих борются за звание «Лучший представитель охотничьих собак». Поблажек здесь нет. На каждую породу определенные стандарты, принятые в Российской Федерации. По ним и сравнивают питомцев. Качество – это, во-первых, экстерьер, чтобы была собака блеская, отличного экстерьера. Вот. И чтобы были у нее сильные рабочие качества. Это имеется в виду полевая работа. Вот. Вот такие собаки у нас ставятся на первые места всегда, как правило. Победители выявляют в рингах и классе, а из элиты выбирают чемпиона выставки. Кроме того, собаки средней и старшей возрастной группы соревнуются на лучшего представителя породы. 
Оценивается конституция тела собаки в прямом смысле от носа до хвоста. Сначала строение головы, постановка ушей, переход от лба к мордочке, цвет глаз. Далее эксперты смотрят на корпус, окраску, шерстяной покров четвероногого и ношение хвоста. Без внимания не остаются даже когти на лапах. Показать себя приехали собаки более чем из 10 регионов Поволжья. Берта породы Курцхар прибыла из Пензенской области уже с девятью полевыми дипломами. Ее хозяин Валерий Аксенов – охотник с 40-летним стажем. Именно к этой породе он пришел в более зрелом возрасте, как признается собачник. Вот так-то держал и гонщик, и лайк держал. Это хорошо по молодости бегать за ним. А эта собачка именно для души. Идешь один с ней в поле, о чем ты думаешь. Иной раз на ход, правда, без руля ходишь, просто посмотреть на работу собаки. На выставке Берта поддерживает свое потомство, красавицу Софию. Она на выставке стала лучшей в своей категории. То есть эта сука предназначена для скачки в поле. Она будет, я думаю, радовать хозяина, ища и обыскивая угодья на достаточно хорошем алюре. Ну, дай бог, чтобы у нее чутье было соответствующе. При всем при том, на сегодняшний момент высшая оценка, оценка отлично. Русский охотничий испаниель Чак Норрис из Димитровграда кардинально изменил жизнь своей хозяйки. Так же, как и знаменитый американский актер, этот четвероногий друг, безусловно, талантлив. От природы обладает даром охотника. Ради собачки, чтобы когда выехали на природу, и увидели, как у собачки поднимаются ушки, как она себя ведет. Ради нее стали ездить на охоту, натаскивать ее. Стали охотиться, поэтому я стала охотницей. У меня есть ружье, мы с ним охотимся. Только начинает свою охотничью жизнь, но уже показывает хорошие результаты восточно-сибирская лайка БНАЙ. Он за погладить родину продаст. А так молодец. С ними, как вот если говорится, от мышки и до мишки охотятся с ними. То есть с ними охотиться все можно. Ну и все-таки они просто красивые. Как мы выяснили, большинство следопытов сошлось во мнении, что охота без собаки – не охота. Поэтому за хорошую работу своих четвероногих друзей можно и на руках поносить. Мария Сафронова, Герман Баранов, Весть Ульяновск. Сегодня на льду волга спорт арены пройдет матч четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом, в котором Ульяновская Волга сыграет с Енисеем из Красноярска. Начало 18.00. Это будет третья игра в серии до трех побед. С учетом того, что 9, 9 и 10 марта в Красноярске победа одержал Енисей, то сегодня в случае выигрыша Сибиряков серия завершится. А если Волга сумеет переломить ситуацию, то 15 марта в Ульяновске пройдет еще один поединок. Заключительный пятый матч серии может быть сыгран на поле соперника 19 марта. Команда, одержавшая три победы, выходит в так называемый финал четырех, участники которого в конце месяца разыграют в Хабаровске медали нынешнего чемпионата страны. Какая 15 марта погода, таким и будет июль, гласит народная мудрость. Послушаем Альмиру Бурнаеву и будем знать, чего ожидать от лета. Сегодня днем и 15 марта Погода на территории нашей области будет определяться влиянием юго-западной периферии сибирского антициклона. Поэтому сохранится погода без осадков. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, а днем от 0 до 5 градусов тепла. 16 марта влияние антициклона будет ослабевать и ожидается поступление более теплого воздуха с южных районов. Ожидается увеличение облачности, ветер южный, умеренный до сильного, в отдельных районах ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, а днем от 2 до 7 градусов тепла. И в такой ситуации местами Ночью и в утренние часы на дорогах ожидается гололедица. И на этом у нас все новости к этому часу. И далее информация о погоде. А я желаю всего самого доброго. Сейчас в Ульяновске плюс один градус. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер южный 3 метра в секунду.